హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ ఇంకేమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ మీద ఆల్రెడీ మనం ఒక పార్ట్ వీడియో చూసాం కదా కాన్సెప్ట్ అన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఆ వీడియో అన్న చూడకపోతే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో అనేది చూడండి ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూస్తే కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు డైరెక్ట్ గా అర్థం కాదు సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూసాం కదా సో అప్ స్ట్రీమ్ టెన్త్ వెళ్తే డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్వంటీ వెళ్తే ఏ అంత బి అంత అనేది సో ఈ విధంగా మోడల్ అనేది చేయమని చెప్పి మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది చెప్పాను కదా సో ఒకసారి మీ కాన్సెప్ట్ అనేది అయిన తర్వాత ఇది అంతా కూడా పేపర్ మీద వేయకూడదు ఎందుకంటే టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ లో మనకి ఎగ్జామ్ లో సమ్ ఎలా చేసే ఉన్నది వాడికి అనవసరం ఎంత తొందరగా చేసే ఉన్నది మాత్రమే మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం మైండ్ లోనే క్యాల్కులేషన్ అనేది మొత్తం చేసి ఓకే ట్వంటీ టెన్ అంటే సో యాడ్ చేస్తే థర్టీ వస్తుంది అంటే ఆఫ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ సో ఏ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి మైనస్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది సో ఏ ఫిఫ్టీన్ బి ఫైవ్ అని డైరెక్ట్ గా మనం మైండ్ క్యాల్కులేషన్ లోనే చెప్పాలన్నమాట సో జస్ట్ మీ కాన్సెప్ట్ పార్ట్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పేటప్పుడు మాట్టుకు ఇది అంతా చెప్పాను మీరు జస్ట్ మైండ్ క్యాల్కులేషన్ లో చాలా ఫాస్ట్ గా సమ్స్ అనేవి చేయాలి ఇలాంటి ఈజీ సమ్స్ అయినప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూద్దాం బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ మీద సో ఓకే లెట్ సి ఏ మ్యాన్ కెన్ రో ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఓకే స్టిల్ వాటర్ లో ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు అనమాట అంటే వాళ్ళతో ఇచ్చిన డేటా ఏంటి ఫస్ట్ డేటా ఇచ్చిన డేటా రాసుకుందాం ఓకే సో ఏ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని చెప్పి డేటా ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు ఇఫ్ ద రివర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఎట్ వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని చెప్పాడు సో కాన్సెప్ట్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ సో ఏ అంటే ఏంటి బి అంటే ఏంటి ఏ అంటే బోట్ యొక్క గానీ మ్యాన్ యొక్క గానీ స్పీడ్ స్పీడ్ అనేది బోట్ యొక్క గానీ మ్యాన్ యొక్క గానీ స్పీడ్ ని ఏ అంటాం అంటే ఏ మ్యాన్ కెన్ రో ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ అన్నాం కదా ఒక నీటి లో ఉన్నప్పుడు స్టిల్ వాటర్ లో మ్యాన్ యొక్క వేగం గానీ బోట్ యొక్క వేగం గానీ ఏ అలాగే నీటి యొక్క వేగం అనేది బి రివర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఎట్ వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ ఫైవ్ అయితే రివర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది వన్ అనమాట సో ఇట్ టేక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు రో టు ఏ ప్లేస్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ సో అతను ఏం చేశాడు అంటే ఒక ప్లేస్ అనేది ఉందనుకోండి ఏ అండ్ బి ఇది ఒక ప్లేస్ సో వెళ్ళేటప్పుడు డౌన్ ఉండదు వచ్చేటప్పుడు అప్ ఉంటుంది ఓకే సో ఓకే సో ఇది ఏ టు బి అనేది డిస్టెన్స్ అని అయితే ఇక్కడ నుండి వెళ్ళేటప్పుడు డౌన్ ఉండొచ్చు వచ్చేటప్పుడు అప్ ఉండొచ్చు సో వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది వచ్చేటప్పుడు ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది మీ కాన్సెప్ట్ అనేది చెప్పాను కదా డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ కాన్సెప్ట్ సో ఇలా వెళ్ళి రావడానికి అతనికి టైం ఎంత పట్టింది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది అనమాట ఒకవేళ పడితే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో వెళ్ళేటప్పుడు మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చాడు అలాగే వాటర్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చాడు సో ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే క్వశ్చన్ అనేది క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా సో మ్యాన్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు వాటర్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు స్టిల్ వాటర్ లో సో అతను ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ తిరిగి వచ్చాడు అంటే ఏ టు బి వెళ్ళి మళ్ళీ బి టు ఏ వచ్చాడు ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళి మరి వస్తున్నట్లయితే అతనికి సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం అనేది కనుక పడతాయి కనుక అతనికి అసలు టోటల్ గా ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత కవర్ చేశాడు అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో డిస్టెన్స్ అనేది డి అని అనుకుందాం మనం ఓకే సో డిస్టెన్స్ అనేది డి అనుకుంటే ఓకే డిస్టెన్స్ అనేది డి అనుకోండి సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా డౌన్ స్ట్రీమ్ అయినప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది అనమాట సో డౌన్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళినప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అనేది ఎప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది అంటే ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది అంటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది అలాగే అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళేటప్పుడు అతనికి ఎనర్జీ అనేది మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి అవుతుంది అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో టోటల్ గా డిస్టెన్స్ అనేది అనుకుంటే డిస్టెన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏ ప్లస్ బి సో అలాగే వచ్చేటప్పుడు ఏ మైనస్ బి అవుతుంది సో అతనికి టోటల్ గా పట్టిన టైం వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి బై సిక్స్టీ అనేది వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో చూడండి సో డిస్టెన్స్ బై ఏ ప్లస్ బి అనేది ఎంత వచ్చింది సిక్స్ అనేది వచ్చింది డిస్టెన్స్ బై ఏ మైనస్ బి అంటే ఫోర్ సో టోటల్ గా టైం వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ అంటే దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ అనేది క్యాన్సిల్ చేసిన ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఓకే సో ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చింది కదా సో
అలాగే ఒక అతను ఆ మనిషి ఏ టు బి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతనికి పట్టిన సమయం డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు అని ఇచ్చాడు ఓకే సో అయితే ఈ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో చూడండి డిస్టెన్స్ బై అతను వెళ్ళినప్పుడు డిస్టెన్స్ వచ్చేటప్పుడు డిస్టెన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు అతనికి ఎనర్జీ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అలాగే వచ్చేటప్పుడు మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఫోర్ సో దీనికి ఎల్సిఎం పట్టి దీని ఈక్వేషన్ అనేది సాల్వ్ చేస్తే మనకి డిస్టెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇది డిస్టెన్స్ అనేది ఓకే టోటల్ గా అతను ట్రావెల్ చేసిన ఈ డిస్టెన్స్ అనేది త్రీ కిలోమీటర్స్ అనమాట సో ఈ సమ్ అనేది ఇలా చేయాలి సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన డేటా అనేది ఇక్కడ రాసాం సో సేమ్ టైప్ క్వశ్చన్ సో అతను ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఏ స్పీడ్ ఇచ్చాడు ఒక మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది వాటర్ లో స్టిల్ వాటర్ లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అలాగే బి యొక్క స్పీడ్ అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది ఇచ్చాడు అంటే వాటర్ యొక్క స్పీడ్ వెళ్ళి రావడానికి టైం అనేది ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అనేది పడతాయి డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత సో సేమ్ సమ్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ అనేది ఓకే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత అవుతుంది డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే నైన్ అవుతుంది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏ మైనస్ బి అంటే సెవెన్ లో వన్ తీస్తే సిక్స్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో ఓకే డిస్టెన్స్ బై నైన్ ప్లస్ డిస్టెన్స్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టోటల్ గా టైం ఎంత పట్టింది ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే బై సిక్స్టీ వేసుకోవాలి కదా కన్వర్ట్ చేయడానికి అవర్స్ లో సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ సో ఫైవ్ బై సిక్స్ ఓకే సో మీ కాన్సెప్ట్ అనేది వచ్చి కొద్ది స్టెప్స్ అనేవి తగ్గించుకుంటా వెళ్ళాలి ఓకే సో నైన్ కి సిక్స్ కి ఎల్సిఎం ఎంత ఎయిటీన్ అవుతుంది ఒక నైన్ పోదు కాబట్టి నైన్ డబల్ చేస్తే ఎయిట్ ఓకే నైన్ ఎయిటీన్ లో టూ టైమ్స్ పోతుంది సిక్స్ అనేది ఎయిటీన్ లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ సో ఫైవ్ డి బై ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సిక్స్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ అనేది త్రీ కిలోమీటర్స్ వచ్చింది సో ఓకే సారీ ఓకే సో ఫైవ్ డి బై ఎయిటీన్ సో చూడండి డిస్టెన్స్ బై నైన్ బై డిస్టెన్స్ బై నైన్ సిక్స్ ఓకే సో వెళ్ళేటప్పుడు డిస్టెన్స్ అనేది ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది సో రెండు యాడ్ చేయాలి అలాగే వచ్చేటప్పుడు మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇందులో నుండి తీసేయాలి ఓకే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీస్తే సిక్స్ డిస్టెన్స్ బై డి బై నైన్ బై డి బై సిక్స్ ఇస్ గోల్ టు టైమ్ అనేది ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇచ్చాడు కదా సో ఫిఫ్టీ బై సిక్స్టీ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో దీనికి ఎల్సిఎం కడితే ఫైవ్ డి బై ఎయిటీన్ ఇస్ గోల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సిక్స్ అనేది ఇందులో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది సో డిస్టెన్స్ ఇస్ గోల్ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ అనేవి ఈ విధంగా చేయాలి ఓకే సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా సో చూడండి ఏ మ్యాన్ స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకే సో విత్ ద కరెంట్ అంటే విత్ ద కరెంట్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ తో వెళ్తున్నప్పుడు స్పీడ్ అనమాట సో వాటర్ మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నప్పుడు స్పీడ్ అనేది మనకు ప్లస్ అవుతుంది కదా అంటే వాడు ఇచ్చిన డేటా ఏంటంటే ఏ ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అనమాట ఓకే సో మ్యాన్ స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ సో విత్ ద కరెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ఓకే సో ఎగెయినెస్ట్ ద కరెంట్ అంటే రివర్స్ లో వస్తుంది అంటే ఎగెయినెస్ట్ గా వాటర్ ఎగెయినెస్ట్ గా వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు అలా అంటే ఏ మైనస్ బి అనేది తీసుకోవాలి ఓకే సో స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ గానీ ఎలా ద ఎలాంగ్ విత్ ద కరెంట్ అని గానీ అన్నప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అనేది తీసుకోవాలి ఓకే సో మ్యాన్ స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ అంటే వాటర్ తో పాటు వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఎనర్జీ ప్లస్ అవుతుంది సో ఏ ప్లస్ బి ఇస్ కూడా ఫిఫ్టీన్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అంటే బి అనేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ అని చెప్తున్నాడు ఓకే స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే బి అనేది ఇచ్చాడు అలాగే ఏ ప్లస్ బి ఇచ్చాడు ఏం అడుగుతున్నాడు ఏ మ్యాన్ స్పీడ్ ఎగెయిన్ ఇస్ ద కరెంట్ సో ఎగెయిన్ ఇస్ ద కరెంట్ స్పీడ్ ఎంత సో ఎగెయిన్ ఇస్ ద కరెంట్ అంటే ఏ మైనస్ బి అనేది ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా ఏ ప్లస్ బి సో స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ అన్నా గానీ ఎలాంగ్ విత్ ద కరెంట్ అన్నా గానీ ఏ ప్లస్ బి అని వేసుకోవాలి ఎగెయిన్ ఇస్ ద కరెంట్ అంటే ఏ మైనస్ బి అనమాట సో ఏ ప్లస్ బి ఇచ్చాడు బి ఇచ్చాడు ఏ మైనస్ బి అనేది కనుక్కోమంటున్నాడు సో చాలా ఈజీ కదా సో ఏ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాడ
3 hours 45 minutes and the pattern number. So 45 minutes man hours la convert chess call and the 45 by 60 ways come to another. 15 threes, 15 fours. And the 3 hours 3 by 4. So 3 by 4 in convert chess come to mixed fashion and normal fashion lucky. 4 threes, 12, 12 plus 3, 15. So 15 by 4 and the time on kundo. So then pattern pattern number. Sorry. Okay, so man takes 3 hours 45 minutes to row a boat 15 kilometers downstream. So this is downstream on matter. So downstream on the ocean is the pattern pattern. Now again, next time on another 2 hours half a river and 2 hours 30 minutes to cover a distance of upstream. Find the speed of the river in kilometer per hour. Okay. So 30 minutes and 2 hours 30 minutes and the pattern matter to cover a distance of so a distance and the pattern level 5 kilometers and a distance on matter. So will the put 15 kilometers up down will it go up by the 5 kilometers on the 5 kilometers up a cut and cut and can the time pattern and a 2 hour 30 minutes and the pattern okay. So 2 hour 30 minutes and a 30 by 60 waste on the hour of March and key. So 2 1 by 2. Okay, 0, 0, cancel, 3, 2, so 5 by 2, and up well, 5 by 2, down, 15 by 4, okay, so distance, 15 kilometers, and then, okay, so down, well, so, so, then, the time, and the button, calculate, 15 by 4, and the button, so, 15 by 4, 15 by 4, and the device, 4, and the up, 15 into 4 by 15, and then, 15, 15, 15, cancel, okay, so, and then, Downstream, this is 4 and the downstream. Downstream and A plus B and Mana tells us so downstream you put A plus B out. So, this is 5 km upstream and then Kathan time and 5 by 2. Okay, so 5 by 2 and this is the same 2 and the pike will both in the so 5 5 cancel it 2 on murder. So, this is upstream. Upstream and the end of the so A minus B and the upstream on murder. So, A minus B and the 2 out. So, this end equation is all just a B B cancel it out in the 2 A is equal to. 6 okay so a is equal to 3 so a is equal to 3 and then equation of substitute just 3 plus b is equal to 4 so sorry 3 plus b is equal to 4 so b is equal to 1 okay so a and 3 ocean together 3 and the substitute just the b value and the chest so our question lady in the end is speed of the river current okay so speed of the river and the current flow are here so that man cut us in the b and mar so b and the okay okay clarity got the end so my looks at chip and chundi a man takes 3 hour 40 minutes to row a boat 15 kilometer downstream 15 kilometer downstream on a distance and then you know 3 hour 45 minutes low row just new health and amata than speed and the man can tell you okay i like a 2 hour 30 minutes but in the morning and then key 5 kilometer upstream well done grand distance and the same kadu downstream and the good distance on the 15 kilometers upstream and the good distance and the only so downstream got in the 3 hour 45 minutes time but the upstream got in the 2 hour 30 minutes and the time and the pattern is 3 hour 45 minutes time in a march on the 45 hours from march on the 60 to divide just the 3 3 by 4 and if mixed fashion a normal fashion can convert just on the 4 3 12 plus 3 15 by 4 so i like it then you got a march on the 2 hour 30 minutes in the 2 hour 30 by 60 the 0 0 cancel so 3 1 3 2 0 6 so 2 1 by 2 ocean so the normal pressure no match 2 2 0 4 plus 1 5 by 2 okay so 15 by 4 5 by 2 on ocean together so 15 kilometer downstream on a 15 by 4 time low will identify 4 and the pike will put the 15 15 cancel it so downstream on a the a plus b together so a plus b key 4 or something like a 5 kilometers upstream in a 5 by 2 time low already 2 pi kill the e5 5 cancel out in the so upstream and the 2 2 and the ocean okay upstream and a minus b downstream and a plus b bag a good pet one upstream and a plus sorry downstream and a plus b upstream and a minus b like a and a man you can get a boat you can get a speed in still water like a b and a river current your current river your speed and man so your end equation is all just a bb cancel a button day so a value on a 3 ocean a and a man you can speed on a matter still water law like a thin but the equation of substitute just a man you be what are you gonna speed up the river in current and the ocean number so okay clear got the other so concept of the way to make a first video law yes i'm it's number easy go jay go luther on matter so mingo someone is done so you someone is chasing your comments look at and the answer in a top one on the quarter up to make an adult in the concept later on it adult in this okay we got a doubt something comment chain is so you someone is a mere solid jc comments लो answer नहीं पेटेंड ओके सो राग पते करने का next video लो comment लो पेटते नहीं next video लो मैंली सम एक्सप्लेन जैसतन ओके सो चोड़न सम में एंट एंटे a boat travels upstream for b to a 
ఒక బోట్ అనేది అప్ స్ట్రీమ్ బి టు ఏ ట్రావెల్ అవుతుంది అలాగే డౌన్ స్ట్రీమ్ కి ఏ టు బికి ట్రావెల్ అవుతుంది సో టోటల్ గా టైం ఎంత పట్టింది అంటే త్రీ అవర్స్ అనేది పట్టింది పడితే ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఇస్ నైన్ కిలోమీటర్ సో బోట్ యొక్క స్పీడ్ అనేది స్టిల్ వాటర్ లో నైన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ వచ్చి త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది అయితే అసలు డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో డిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడికి ఏ టు బి అనేది ఉంది ఈ డిస్టెన్స్ అనేది అడుగుతున్నాడు ఆడే అది చెప్పిన ఇచ్చిన డేటా ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి తిరిగి రావడానికి పట్టిన టైం ఎంత అంటే త్రీ అవర్స్ అనే టైం అనేది పట్టింది ఓకే సో టైం ఇస్కోల్ త్రీ అవర్స్ పట్టింది అలాగే ఇచ్చిన డేటాలో ఏ అనేది నైన్ ఇచ్చాడు బి అనేది త్రీ ఇచ్చాడు సో డిస్టెన్స్ అనేది కనుక్కోమ అంటున్నాడు ఓకే సో సింపుల్ కదా ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మీకు ఈ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఈ సమ్ అనేది చేసి ఆన్సర్ అనేది కింద కామెంట్స్ లో తప్పకుండా పెట్టండి అలాగే ఇంకో పార్ట్ త్రీ లో ఇంకా మిగతా సమ్స్ కూడా చూద్దాం బోర్డ్ సమ్స్ కి సంబంధించి సో వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి సో మీరు షేర్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ మంది చూస్తే నాకు కూడా చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే ఇంకేమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే డోంట్ ఫార్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఓకే తప్పకుండా కామెంట్ చేయ